படுக்க வச்சு பார்க்கலாம் இங்கே ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் பழகணும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணி கடைசியில் ஆர்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நமக்கு ரிவ்யூக்காக கிடச்சிருச்சு அண்ட் இன்றைக்கி இந்த பைக்கை வந்து ஓட்டி பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குது பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளஸ் ஹேண்ட்லிங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பைக் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆமாம் ஸோ என்னென்னா இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் வருது அதான் வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக் ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா வாங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய விஷயம் பேச போகிறோம் அந்த பைக்கை பற்றி அண்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த பைக்கை பற்றின ஓனராக என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஆசை ஓனராக வந்து இந்த பைக்கோட ஓனர் என்ன சொன்னார்னா இது வந்து பைபாஸில் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் போகும்போது க்ரூஸ் பண்ணும்போது நாற்பது கிலோமீட்டர் கிடைக்குது மைலேஜ் ப்ள ஆவரேஜாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கிடைக்குது ஒரு லிட்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இந்த பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் க்ளச் அண்ட் கியர் ஷிஃப்டிங்குமே வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூக் பைக் மாதிரி கிடையாது ஒரு என்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ரிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கியர் ஷிஃப்டிங்லாம் வந்து அதாவது நீங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்குள்ளே ஷிஃப்ட் பண்ணால் ஹார்டாக இருக்குது பட் அதே வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே ரிவ் பண்ணி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப பக்காவாக அக்யூரேட்டாக விழுது கீரு அது எந்த இதுவுமே இல்லை ஆனால் ஆல்சோ அந்த க்ளச்சு வந்து ரொம்ப லைட் ஸோ டியூப் டூ ஹண்ட்ரட்லேயோ ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது க்ளச்சு அண்ட் இதோட ரைடிங் போஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கமிட்டட் சி அதாவது ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடை விட ரொம்ப வந்து கீழே இருக்குது ஹேண்டில் பார் ரொம்ப கமிட்டட் இப்போ அக்ரெசிவ் ரொம்ப அக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னென்னா இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த பைக்கை ஓட்டிட்டு வரேன் அதிலே வந்து எனக்கு இந்த இந்த இடம் இந்த இடம் லைட்டாக பெயின் ஆகுது ஏன்னா நான் வந்து ஓவர் வெயிட் என்னோடய வெயிட் ஃபுல்லாக வந்து கரெக்டாக இப்படி உட்காருது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரைடிங் போஸ்டர் அண்டு இதோட கியர் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஷார்ட்டர் கியர் ரேஷியோவில் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் மாதிரி கிடையாது ஆ செம பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் செம்மையா இருக்குது வியூ சார் பவர் டெலிவரி வந்து ரொம்ப லீனியராக தான் இருக்குது அங்கங்கே ஸ்பைக் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நான் ஃபீல் பண்ணலை அண்ட் டாப் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கிராஜுவலாக தான் ஏறுது ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடையார் பிரிட்ஜு நைன்ட்டிக்கு மேலே அதாவது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வந்து ஓனரை என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்காருன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதாவது அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து சிங்கிளில் டாப் ஸ்பீடு போயிருக்காரு டபுள்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எவ்வளோ போயிருக்காரு பட் அதுக்கு மேலே வந்து ஏறதுக்கு டிலே ஆகுதுனாரு பட் அது நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் டாப் எண்டில் வந்து ஸ்பீடு ஏறதுக்கு டிலே ஆகுது மற்றபடி பைக் வந்து பக்கா ஸ்டெபிலிட்டி பட் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது என்னென்னா வண்டி இது பாருங்க சஸ்பென்ஷன் செட்டப் வந்து ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு இது ஸ்டிஃப்ஃபு கிடையாது கொஞ்சம் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது மொத்த ஃப்ரேம் செட்டப்புமே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ளெக்சிபிளாக சென்ஸ் இப்படி நீங்கள் மேலே உக்காந்து அழுத்துனீங்கன்னா அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே பம்ப் ஆகுது வண்டி ஸோ அந்த மாதிரியான செட்டப் இருக்குது அண்ட் ஓட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழகணும் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு என்ன சொல்கிறது எடுத்தோடனே நீங்கள் வாங்க இங்கே நிறுத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து என்ஜின் ஹீட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபியூல் கேஜ் இதில் வந்து சைடு ஸ்டாண்ட் இண்டிகேட்டர் இங்கே கீர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் மேலே வந்து ஆர்பிஎம் மீட்டர் அதாவது டேக்கோ மீட்டர் வந்து டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடோ மீட்டர் ட்ரிப் அண்டு ட்ரிப் டூ அப்புறம் ஓடோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குது டேர்ன் இண்டிகேட்டர் ஷிஃப்ட் ஆர்பிஎம் என்ஜின் வார்னிங் நியூட்ரல் லோ பீம் ஹை பீம் ஸோ இந்த பக்கம் என்ஜினோட சர்வீஸ் வார்னிங் மேலே வந்துட்டு ஏபிஎஸ் ஸோ இங்கே வந்து லாக் ஸோ இப்போ நான் பைக்கை நிறுத்தி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன வந்து இதில் ஆஸ்தட்ட
வைப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் இருக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப மைனராக இருக்குது அந்தளவுக்கு அதிகமாக இல்லை ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ மைனராக அங்கங்கே ஸோ இந்த பிரேக்கில் லிவரில் அந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது அங்கங்கே ஃபீல் ஆகுது அண்ட் இதை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம நான் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டி நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் அண்ட் மற்றபடி டயரோட க்ரிப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டயரோட க்ரிப் நல்லாவே இருக்குது ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் டயர் அப்படிங்கும்போது அதுவும் இந்த அளவுக்கு மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னா ஒன் கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜினை வந்து நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க தான் சொல்லணும் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியாக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி கேஎம்பிஎல் மைலேஜ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸ்பீடு ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் டயர் ஸோ வந்து பேக்கில் வந்து டயர் வந்து வித் அதிகப்படுத்தினாவே உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் லேக் ஆகும் ஏன்னா அதிகமான பவர் வந்து தேவைப்படும் வண்டி இழுக்கிறதுக்காக ஸோ ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறது பைக்கோட பேலன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கு பைக் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்குது அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ் பைக் அண்ட் இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் பழகணும் ஆனால் என்ன ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு வந்து இது பவர்ஃபுல்லாக கிடையாது இது வந்து ஒரு பேபி ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்க்குறது தான் வந்து ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் லுக் இருக்கே தவிர மட் நீங்கள் ஏறி உக்காந்து ஓட்டும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடு ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டி ஓட்டுற ஃபீல் இல்லை ஒரு மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக வண்டி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒன் லேக் செவன்ட்டிங்கிறது தான் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஓவர் ப்ரைஸ்டாக இருக்குது ஏன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பைக்ஸ் வந்துருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்சி அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் இந்த லுக்கு அவ்வளோதான் லுக்கு இந்த ஃபீல் மற்றபடி வந்து பைக் வந்து பர்சனலாக நான் ஓவர் ப்ரைஸ்டு அப்படின் தான் சொல்லுவேன் டிசைன் வந்து ரொம்ப டாப்பாக பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் அந்த கேப் ஸோ இதே அந்த கேப் இருக்குன்னு தெரில இது நல்லா ஃபிட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அண்ட் இதில் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ்னா இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ஓனர் ஒட்டியிருக்காரு ஸோ பார்க்குறது வந்து ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருக்குது ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கிறத விட பார்க்குறது இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அண்ட் தென் ரைடிங் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ரொம்ப கமிட்டட் ஸோ இதோட சீட்டிங் போச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிட் ஆல் ஸோ எனக்கு வந்து கால் லேண்ட் ஆகுது நான் அந்த இந்த செட்டப் சொன்னால் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் இங்கே பாருங்கள் சி இந்த ஸ்விங்காம் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் போகும்போது வந்து நல்லா பைக் வந்து இதாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃபாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி நல்லா இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு சீட்டிங் போச்சோம்னா பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது எப்படின்னா உங்களோட ஷோல்டர் உங்களோட பாடி உங்களோட ஷோல்டர் வெயிட் ஃபுல்லாக வந்து கையில் உட்கார மாதிரி இருக்குது மேபி சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டினா ஒன்றும் இந்த இடம் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடம் கையை இப்படி இந்த முட்டியை வந்து இப்படி திருப்பி வச்சுருக்கவங்கன்னா இந்த இடத்துல பெயின் வரும் நார்மலாக ஓட்டுறவங்க மாதிரினா இந்த இடத்துல பெயின் வரும் ஸோ இதான் ஏன்னா இங்கே தான் நீங்கள் வெயிட்டை வந்து ஹோல்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது வண்டி ஸோ ஸ்டைல் அந்த லுக் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வண்டி நீங்கள் தாராளமாக போய்க்கலாம் அண்ட் சைடு மிரர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே டீட்டெயிலாக பின்னாடி வர்றது நல்லாவே தெரியுது அண்ட் நல்லா ஒயிட்ராகவும் இருக்குது வண்டி அண்ட் டேர்னிங் ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடில் இருக்கிற மாதிரி தான் இவ்வளோ தான் ஸோ நீங்கள் டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வண்டியை படுக்க வச்சு தான் டேர்ன் பண்ணணும் அதனால் உங்களை நான் டெமோ மாதிரி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப வந்து ஒரு ரைட் போய்ட்டு வரோம் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரி நீங்கள் வந்து இப்போ நார்மல் பைக்ஸ் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் இப்படி நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாகவே டேர்ன் பண்ணலாம் பட் இது அப்படி இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் சாய்ச்சி தான் டேர்ன் பண்ணணும் லைட்டாக சாய்ச்சி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு அந்த ரேடியஸ்க்குள்ளே டேர்ன் ஆகும் இல்லைனா கொஞ்சம் நீங்கள் லாங் போய்ட்டு டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று சிட்டிக்குள்ளே வந்து நம்ம இப்போ ஓட்டி பார்க்கலாம் சிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கேன் பட் ஓட்டி பார்க்கலாம் ஸோ பவர் டெலிவரி வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது லோயர் ஆர்பிஎம்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட்டு கீர்லேயே வந்து உங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பி
அதாவது அந்த ரைடிங் போச்சர் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் சீட்டோட குஷனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற மாதிரி தான் சீட்டோட குஷனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே நம்ம திரும்ப ஒரு ரிட்டர்ன் போடுவோம் வண்டி என்னென்னா கமிட்டட் பொசிஷன் வண்டி நீங்கள் ஓட்டும்போது கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது கான்ஃபிடென்ஸ் தான் மேட்ரு அண்ட் இதோட கீர் லிவர் பொசிஷன் ப்ளஸ் பிரேக் பொசிஷன் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு பண்ணிக்கலாம் வா வைப்ரேஷன் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் சீட்டு சீட்டில் வந்து பயங்கரமான வைப்ரேஷன் இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் மேலே போகும்போது அதாவது செகண்ட் கியரில் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ரீச் பண்ணும்போது அந்த சீட் ப்ளஸ் டேங்க் இந்த இடத்துல பஸ்ஸு பஸ்ஸுன்னு அப்படி ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது புர் அப்படின்னு இருக்கு வைப்ரேஷன் ஸ்டீல் வைப்ரேஷன் இப்போ இல்லை ஸோ பிரேக்கிங் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் வந்து எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது நல்லா பண்ணிடுவாங்க கார்னரிங் சூப்பர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷின் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷின் ப்ளஸ் அக்ரெசிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வண்டி வாங்கலாம் செம்மையாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு செம்ம பண்ணாக இருக்குது ஸோ சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் அண்ட் நீங்கள் ஃபீல் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா எல்லா பக்கமும் ஸ்பீடு பிரேக்கர்ஸாக இருக்குது தேர்ட் கியர் அந்த செவன் தௌசண்ட் ஆர்பி எம் கிட்ட நல்லா இருக்குது பவரு நல்லா பண்ணிடுறாங்க வைப்ரேஷன் இருக்குது ஹேண்டில் பாரில் கூட இருக்குது சம்டைம்ஸ் வைப்ரேஷன் ஹேண்டில் பார்லையும் வருது பட் ஸ்டில் வந்து அந்த இன்ஜினோட ரொட்டேஷன் இருக்குல்ல அங்கே வந்து பயங்கரமான ரிஃபைன்மெண்ட் ரொம்ப லைட்டாக லைட்டாக ஃபீல் ஆகுது இன்ஜினு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஜோன் ஸோ இங்கெல்லாம் ஸ்லோவாக தான் போகணும் இங்கே படுக்க வச்சு பார்க்கலாம் சூப்பர் செம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் கார்னரில் வைப்ரேஷன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்குது வைப்ரேஷன் ஸோ இங்கே இங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பிரேக்கிங் பாருங்களேன் பிரேக்கிங் வந்து நான் பா டெஸ்ட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி நல்ல ஃபீட்பேக் பேங்க்கில் எதுவும் சவுண்ட் வருது மாதிரி இருக்குது கடைக்கடனே அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நாற்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்குது அப்படிங்கும் போதே ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் பட் என்ன ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரைஸ்டாக இருக்குது என்னால் ப்ரைஸை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது அண்ட் பாடியோட பில்டு குவாலிட்டி பில்டு குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது பட் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபைபர் தான் ஈவன் வந்து இந்த ஃபியூல் டேங்க் கூட வந்து இது தான் வா ஸ்கிட்டாச்சு பேக் டயரு எஸ் அது தான் வந்து ஏபிஎஸ் வேணுங்கிறது இப்போ பேக் டயர் ஸ்கிட்டாச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே அந்த பைக்கை ரைட் பண்ணதில் ஸோ நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைனலாக எல்லாமே ஓகே அண்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷின் மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் என்னென்னா அந்த ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருந்தா ஆனால் நல்லா வந்திருக்கும் நான் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அண்ட் மற்றபடி சேம் ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப் ஸோ செம்மையான ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் பிரேக்கிங் வந்து பேக்கில் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது ஸ்பீடாக பட் பேக்கில் ஏபிஎஸ் அப்ளை ஆகலை பிரேக் வந்து ஸ்கிட் ஆகுது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஏபிஎஸ் நல்லா வேலை செய்யுது அண்ட் டபிள்யூபி சஸ்பென்ஷன் ட்ராவல் வந்து பாருங்கள் சி இது வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிருக்கு நான் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ ஃபைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அவங்க எல்லாமே நான் இதை கூட கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ வந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் சூஸ் அப்படிங்கிற குரூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் இமீடியட் அப்டேட்லாம் வருது அண்ட் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி பாய்